السلام عليكم تلاميذ الثانيه بكالوريا ومرحبا بكم على قناه انجلش باك ان شاء الله في هذه القناه غادي نحاولوا نخدموا على المقرر ديال اللغه الانجليزيه يونيت بيونيت ان شاء الله ونحاولوا اننا نساعدكم انكم تمكنوا من هذه الماده ودوزوا ان شاء الله الامتحان الوطني ديالكم في افضل الظروف قبل ما نبداو ان شاء الله الدروس غادي نبغي نعطيكم غير معلومات على كيفاش غادي نخدموا ان شاء الله نبغي نطلب من انكم انكم مثلا تشريو دفتر كبير أه وتحاولوا انكم تبداو تبداو معايا فيه بالدروس من اول درس حتى الاخير ان شاء الله أه بحال لا كتقراو في القسم يعني ما كاينش فرق نهائيا أه بالنسبه للمقرر ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليه هما المقررات مختلفين ولكن في الترتيب ديال الدروس ولكن كيبقاو نفس الدروس في جميع المقررات غير الا كان ممكن المقرر اللي نقدروا نخدموا عليه ان شاء الله الا كان ممكن تشريو هو Uh, gateway to English, right? Gateway to to English. هذا إلى كان ممكن تشريه uh, إن شاء الله هو اللي غنخدمه في الترتيب دي. غادي يكون إن شاء الله من هذا المقرر. إذا على بركة الله الدرس الأول ديالنا إن شاء الله اليوم غادي يكون في الجرامر اللي هو gerund and infinitive. إلى قلبته في gateway to English غادي تلقاو بأن الدرس الأول في الجرامر هو gerund and infinitive. إذا قبل ما ندوز الشرح ديال الدرس خصنا نعرفوا علاش كنستعملوا جيرند ان انفينيتيف هذه المعلومه غادي تساعدكم ان شاء الله انكم تفهموا الدرس اكثر ماشي غير نجيو ونبداو جيرند انفينيتيف هذه الافعال كنديروا معاهم جيرند هذو كنديروا معاهم انفينيتيف لا خصنا نعرفوا علاش كنستعملوا جيرند ان انفينيتيف في اللغه الانجليزيه ملي كنبغيو نديروا فعلين يعني فعل الاول متبوع بفعل ثاني هذاك الفعل الثاني يا اما كيكون في حاله جيرند او في حاله انفينيتيف مثلا انا اريد ان اصبح اريد ان اصبح هنا اريد فعل اول اصبح فعل ثاني في اللغه الانجليزيه اصبح يا اما غادي يكون جيرند او لا غادي يكون انفينيتيف اوكي اذا قبل ما نبداو الدرس نحاول نشوفوا اشنو هو جيرند جيرند هو بكل بساطه فيرب بلس اي ان جي مثلا ناخذ جوج ديال الامثله والقاعده كتسري عليهم كاملين على جميع الافعال reading calling لاحظوا معايا read اللي هو يقرا call اللي هو يتصل فاش كنزيد عليهم اي ان جي كيولي reading calling رايت right? هذا gerund يعني بشكل بسيط جدا gerund هو verb plus اي ان جي infinitive is to plus verb for example ناخذ نفس الافعال اللي درنا هنايا باش توضح لكم الصوره to read to call يعني اقرا اتصل all right this is the infinitive to plus verb and this is the gerund which is a verb plus ing اذا غتسولوني امتى كنستعملوا gerund وامتى كنستعملوا الانفينيتيف واش كاينه شي قاعده اللي كتقول لنا امتى نستعملوهم القاعده ما كايناش اللي كاين هو اننا خصنا نحفظوا واحد المجموعه ديال الافعال اللي كتقول اللي موراها اوتوماتيكمون ملي كنحفظوها كنعرفوا ان ان موراها كيكون يا اما جيرند او لا انفينيتيف اذا هي مساله حفظ لا اقل ولا اكثر اذا نشوفوا الجزء الاول من الدرس اللي هو اكسبريشنز اند فيربز فولود باي جيرند اذا الفعل الاول ديالنا في الجمله هو اللي كيحكم على الفعل الثاني واش يكون جيرند او لا انفينيتيف مثلا ادور enjoy imagine admit dislike detest finish avoid consider regret suggest remember miss complete or complete sorry discuss recommend and prefer هاد الافعال الى كانوا عندنا الفعل اللي كيجي موراهم اولا الفعل الثاني موراهم كيكون في حاله ديال gerund verb plus ing مثلا i adore playing football يعني انا احب لعب كره القدم I enjoy eating pizza يعني استمتع باكل البيتزا اوكي لاحظتوا معايا I adore playing ما قلناش I adore to play I adore playing I enjoy eating etc عندنا مجموعه ديال التعابير اخرى اذا هادو خصهم يتحفظوا كاينين افعال اخرى غادي ان شاء الله تلقاوها في الدوكيمون اللي غادي ندير مع الفيديو اللي غتلقاو في ديسكريبسيون لتحت تقدروا تيليشارجيوه وتامبريميو كاينين افعال اخرى ولكن بالنسبه لكم نتوما في الباكالوريا هادو هما الاكثر استعمالا والاكثر حظ انهم يكونوا عندكم في الامتحان الوطني اذا هادو هما اللي يمكن لكم تحفظوا وتعقلوا عليهم اذا الاكسبريشنز عندنا تعابير 
تعابير اخرى كنستعملوا معها الانجرنت هي مثلا عندنا كانت ريزيست كانت ستاند بي يوز تو فيل لايك انسيست اون دونت مايند بي جود ات بي باد ات لوك فورورد تو بي تايرد اوف بي كين اون بي فوند اوف كومبلين اباوت اند ابولوجايز فور وعندنا تعابير اخرى ايضا ولكن هادو الاكثر استعمالا والاكثر حظ انهم يكونوا في الامتحان الوطني مثلا وانت كتكون حافظهم اذا فاش كتشوف مثلا كانت ريزيست يعني لا استطيع ان اقاوم مثلا اي كانت ريزيست ام ايتين بيتزا يعني لا يمكنني ان اقاوم اكل البيتزا شي واحد اللي كيبغي البيتزا بزاف مثلا كيقول كيستعمل هذا التعبير اي كانت ريزيست اوكي اي ام يوز تو بي يوز تو مثلا انا معتاد على اي ام يوز تو بلاين فوتبول انا معتاد على لعب كره القدم مثلا يعني عادة ديالي انا معتاد عليها اذا اي ام يوز تو بلاين ماشي اي ام يوز تو بلاي اي ام يوز تو بلاين فوتبول اذا هادو تعابير وافعال كيجي موراهم جيرنت ندوزو للانفينيتيف فيربز فولود باي انفينيتيف يعني افعال تتبع تتبع بالانفينيتيف اللي هو التصريف الاصلي ديال الفعل تو بلس فيرب agree ask choose learn hope intend expect neglect need plan want afford pretend wish promise manage refuse decide deserve struggle volunteer prepare attempt and appear هاد الافعال هادو اذا كاين افعال اخرى ان شاء الله غتلقاوها في الدوكيمون دائما ولكن هادو الاكثر استعمالا وهما اللي خصكم تحفظوهم وتركزوا عليهم اكثر لانهم يقدروا يكونوا في الامتحان الوطني هادو الا كانوا اوتوماتيكمون موراهم الفعل اللي كيجي موراهم كيكون انفينيتيف مثلا اي ليرن تو سبيك انجلش I learned نقدروا نديروا في الماضي ماشي مشكل I learned تعلمت to speak ان اتحدث بي I learned to speak English when I was 10 عندما كنت في العاشره I want to be a doctor انا اريد ان اصبح طبيبا مثلا اوكي okay. uh, I deserve to be happy مثلا I deserve انا استحق ان اكون سعيدا I deserve to be happy etc اذا هاد الافعال كيتحفظوا كيف قلنا ونعاودوها واللي كيجي من بعدهم التصريف ديال الفعل اللي من بعدهم انفينيتيف اللي هو تو بلس فيرب في بعض الحالات او عندنا بعض الافعال اللي كيقبلوا بجوج جيرنت وكيقبلوا انفينيتيف يعني بجوج يقدروا يتستعملوا معاهم باختلاف طفيف في المعنى ولكن المهم عندنا هنا هو ان نعرفوا الافعال اللي كتقبل جيرنت اند انفينيتيف ونحفظوهم وباش نستعملوهم بطريقه صحيحه اكسبريشنز اند فيربس فولود باي جيرنت اند انفينيتيف اور انفينيتيف اذا بعد التعابير او الافعال يقدروا يتبعوها يتبعها جيرنت اور انفينيتيف بدون اي مشكل مثلا كونتينيو بيجين start remember hate love like prefer stop try attempt propose هاد الافعال او لهاد المجموعه ديال الافعال ممكن يتبعها جيرند او لا انفينيتيف uh, مثلا i begin to play video games or i begin playing video games i prefer playing football or i prefer to play football playing or to play i hate eating um, broccoli يعني uh, واحد النوع ديال الخضر او لا i hate to eat broccoli no uh, no uh, difference in meaning it, it they can be used either with a gerund or infinitive يعني ما عندناش مشكل وبعض التعابير مثلا نقدروا نستعملوا معها gerund or infinitive اللي هي can't stand can't bear اللي كيعنيو كي Uh, لا اتحمل يعني شي حاجه اللي ما كنقدرش عليها مثلا I can't stand watching horror movies يعني لا اتحمل مشاهده افلام الرعب or I can't bear watching horror movies اذا الان غادي ندوزو لواحد التمرين قصير ان شاء الله ونكملوا الفيديو ديالنا اذا الان نحاولوا نديروا التمرين ديالنا ان شاء الله باش نتاكدوا انكم فهمتوا الدرس uh, نقراو الجمله الاولى هنا غادي نحاولوا نديروا ما كتبش السؤال ولكن غنحاولوا نديروا يا اما جيرند اور انفينيتيف او لا الا كان الفعل كيقبلهم بجوج نقولوها حتى هي او نجاوبوا بالجواب ديال جيرند اند انفينيتيف سو شي از جود ات تشيس 
شاس هو الشطرنج اوكي عندنا الفعل بلاي ذا فيرب بلاي سو واش غادي نقولوا شي از جود ات لا لاحظوا معايا هنايا هنا عندنا جود ات اللي هو ماشي فيرب ولكن اكسبريشن وحنا هضرنا في الدرس على الاكسبريشنز اللي كيقبلوا جيرند او لا كيقبلوا انفينيتيف شي از جود ات تشاس نعطيكم شويه الوقت تفكروا يس شي از جود ات بلاين تشاس ما نقدروش نقولوا شي از جود ات تو بلاي تشاس لا كنقولوا شي از جود ات بلاين في غالب الاحيان فاش كيكون عندنا اكسبريشن وكيسالي بريبوزيشن كان الفعل اللي كيجي موراه كيكون جيرند اي بليف هي وانتيد ذير ادريس يعني اظن او اعتقد انه بغى يطلب منهم العنوان ديالهم الفيرب اسك يطلب منهم او يسالوهم عن اذا اي بليف هي وانتيد از ات تو اسك اور اي بليف هي وانتيد اسكين Very good. I believe he wanted to ask their address or to ask for their address. Young people should avoid drugs. يعني الأشخاص أو الشباب بحلكم should avoid. يعني خصوم يتجنبوا avoid تجنب drugs اللي هما المخدرات. خصكم تجنبوا المخدرات. Take مع المخدرات كن سامرو the verb take اللي هو أخذ. إذا young people should avoid. Taking or should avoid to take. Yes, young people should avoid taking drugs. He agreed a new car. يعني وافق على شراء سيارة جديدة. A new car. Another verb buy. Yes, sir. Either he agreed to buy or he agreed buying. Very good. He agreed to buy a new car. لأن ال verb agree. لحظنا. في الدرس انه كيتستعمل مع انفينيتيف ذا بوي از انسيستين اون اوت ويز هيز براذر جو يعني الطفل صغير مثلا يصر على انه يخرج مع الاخ ديالو اذا واش غادي نقولوا ذا بوي از انسيستين اون جوين اوت اور ذا بوي از انسيستين اون تو جو اوت يس ذا بوي از انسيستين اون جوين اوت ويز هيز براذر ياسين ثينكس اباوت ذا اكزام تومورو هاف يعني ياسين كيفكر في الامتحان اللي عنده غدا او الامتحان اللي غادي يدوز غدا اذا ياسين ثينكس اباوت هافين جيرند اور ياسين ثينكس اباوت تو هاف ثينكس وي هاف ذا فيرب ثينك اباوت ثينك اباوت اكسبريشن هذا تعبير اذا ياسين ثينكس اباوت بريبوزيشن هافين فيري جود هافين And at the exam tomorrow, Yasin thinks about having the exam tomorrow. I look forward to on the weekend. يعني أنا أتطلع أو أتسوق إلى رؤيتك في نهاية الأسبوع. إذا وش خلينا نقول I look forward to see you or I look forward to seeing you. Very good. I look forward to seeing. لأن هنا عندنا look forward to اللي هو تعبير قريناه انه كيمشي مع جيرند هنا عندنا think about اللي قرينا انها كتمشي مع جيرند insist on or insisting on لان كتمشي مع جيرند agree the verb agree كيمشي مع uh, infinitive um, avoid كيمشي مع جيرند um, want كيمشي مع infinitive المثالين الاخيرين we decided through the forest We decided قررنا أننا نجريو يعني مست الغابة. We decided running or we decided to run. We decided to run. Very good. نقدرش نقول we decided running. هنا decide شفنا أنه فعل كيمشي مع infinitive. I like football. يعني أحب أن ألعب كرة القدم. I like playing or I like to play. Yes. هنا the verb like. هنا ديسايد قلنا كتمشي مع انفينيتيف uh, ولكن ذا فيرب لايك like, قلنا بانه كيقدر يقبل جيرند اند انفينيتيف نو بروبليم اذا غادي نقدروا نقولوا اي لايك بلاين فوتبول سلاش هذا غير باش نوضح لكم حتى تقدر تستعمل وحده فيهم بلا ما تدير سلاش اي لايك تو بلاي فوتبول رايت سو ذيس اور ذيس فيرب لايك اكسبتس بوث جيرند اند انفينيتيف إذا وصلنا لنهاية الدرس ديالنا، نتمنى أنني نكون توفقت في الشرح ديالو لكم ووصلت لكم الفكرة، ما تنساوش تلايكيو الفيديو، تبارطاجيو مع أصحابكم اللي عندهم الباك إن شاء الله هاد السنة ولا العام الماجي إن شاء الله، وتحاولوا أنكم تكتبوا الدرس ديالكم وتوجدوا إن شاء الله للدرس المقبل بحول الله، إلى اللقاء.